स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें आप कमेंट कर सकते हैं इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी बेल आइकॉन को जरूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर जरूर करें आप रिलीविशल पेपर और फाइन स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे टेस्ट योर सेल्फ फोर की स्टूडेंट्स चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन आइटम आपके सामने आपको नजर आ रहा है ये अटोमिक नंबर कार्बन का छः होता है देरफोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छः इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे पहला जो सबशल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन दूसरे सबशल में दो इलेक्ट्रॉन और जो टू पी है क्योंकि दूसरा ही सबशल है पी कैटेगरी का उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन सो ये है वन एस टू टू एस टू टू पी टू सो लेट्स मूव टू वर्ड द सेकेंड क्वेश्चन वट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग of electrons so those elements whose electronegativity difference is less than 1.7 can share their electrons yaad rakhiyega sharing of electron tabhi hoti hai jab electronegativity difference jo hai wo 1.7 se less aaye so for example nitrogen oxygen and hydrogen chlorine ye sab electrons jo hai wo share karenge iske alawa jitne bhi tamam non metals kyunki ये दोनों आइटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम ही होगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को आप देख लें इसका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस जो है वो कम होगा कैसे ये पता लगेगा आप अभी जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के टॉपिक पर जाए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थ्री चेक करें और इसकी टू पॉइंट हाइड्रोजन की वैसे अमूमन वहाँ पर लिखी नहीं हुई लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो टू होती है तो अगर आप ये वैल्यू प्लेस करें दोनों का डिफरेंस निकालें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो आपके पास आंसर लेस देन 1.7 आएगा इट्स मीन दैट कि दोनों कॉबरन बॉन्ड बना सकते हैं बहरअल जो भी दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से लेस होगी वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन इफ रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेज विल आर कॉबलन बॉन्ड फॉर्म अगर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस के तो क्या कॉबलन uh, बॉन्ड जो है वो बनेगा व्हेन रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस अ कॉबलन बॉन्ड विल नॉट बी डोमिनेट सॉरी फॉर्म्ड क्योंकि देखो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जीतेंगी तभी तो बॉन्ड बन सकता है लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेज जो हैं वो जीत गई हैं तो आइटम्स तो दूर हो जाएंगे ना एक दूसरे से सो रिपल्सिव फोर्सेज के डोमिनेट यानी कि डोमिनेट uh, का डोमिनेट uh, का मतलब ये होता है कि काबिज आ जाना या uh, आगे बढ़ जाना तो अगर रिपल्सिव फोर्स जीत जाना भी आप कह सकते हो तो रिपल्सिव फोर्स अगर जीत जाएंगी तो यू कैन जस्ट से दैट कि देर इज नो चांस के बॉन्ड बनेगा सो लेट्स मूव टूवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन राइट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन of nitrogen atom how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed atomic number of nitrogen is 7 electronic configuration is 1s2 2s2 2p3 so there are five electrons in the valence shell yaad rakhiyega nitrogen ke outer shell mein jo hai wo teen aur do panch electrons hote hain so three out of five electrons are unpaired theek hai याद रखिएगा उसमें से पांच में से तीन जो है वो अनपेड होते हैं देर फोर दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व करेंगे सो एज अ रिजल्ट ट्रिपल कॉलन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इसमें आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी जो है वो पांच इलेक्ट्रॉन है उसमें शेयरिंग सिर्फ देखो तीन इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है सो दैट मेक्स एन आइडिया सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन so students let's talk about the fourth question of this test yourself 4.2 point out the type of covalent bond in the following molecules methane ethane sorry that is ethene main aapko ye likh deta hu taaki aapke liye easy ho jaye methane ethene हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये तो आप सबको पता ही होगा दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देख सकते हो और ये आप देख सकते हो इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टूडेंट्स देखो मीथेन हैज ऑल सिंगल कॉबलेंट बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेड है आपको नजर आ रहा है 
ईथीन हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये देखो कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसे आप कार्बन कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड भी कहोगे एंड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है सो एच टू को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे सो एन टू को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे राइट और इसके अलावा ओ टू को जो है आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे सो आई होप कि आपको ये सब पता लग गया है कि किस किस फॉर्मूले को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज लॉन पेयर एंड हाउ मेनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया ये हमारे पास स्टूडेंट्स अमोनिया का स्ट्रक्चर है अब इसमें कितने लॉन पेयर जो हैं वो होते हैं नाइट अमोनिया के नाइट्रोजन में तो स्टूडेंट्स इसके बारे में पता करते हैं सो यू कैन जस्ट लुक एट ऑन दिस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल Uh, which does not involve in bond formation is called lone pair. Pair of इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं दे रहे होते हैं आप कह लो उनको लॉन पेयर कहते हैं डेफिनेशन है सो देर इज ओनली वन लॉन पेयर इन नाइट्रोजन इन नमोनिया ये आपको मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया है उसमें आपको एक लॉन पेयर नजर आ रहा है तो लेट्स मूव अड वाई इज बी एफ थ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट बी एफ थ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट क्यों है ये हर साल बोर्ड में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसको लाजमी तैयार कीजिएगा सो इन द फॉर्मेशन ऑफ बी एफ थ्री मॉलिक्यूल बी एफ थ्री का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है मैं आपको बना देता हूँ ये तीन फ्लोरिन जो है एक बोरॉन के साथ लगे होते हैं सो दैट इज हाउ इट इज मेड सो यू कैन से बोरॉन के पास ऑर्डरशल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीनों फ्लोरिन के साथ शेयर हो जाते हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन थे तीन शेयर के छह हो गए फिर भी दो इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशेंसी के इलेक्ट्रॉन कम है so you, what you can say that uh, 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 in the formation of बी एफ थ्री मॉलिक्यूल थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम पेयर अप विद थ्री इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच फ्लोरिन एटम सो नाउ देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल ऑफ बोरॉन सो देर फोर इट्स बैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट एंड इज डेफिशेंट इन टू इलेक्ट्रॉन्स थर्स बी एफ थ्री इज इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट मॉलिक्यूल Uh, so let's students move towards the eighth question. So it's a bit uh, lengthy. Uh, test yourself. So don't get uh, frustrated. Thake na. So we will do it. Inshallah, jaldi se kar lete hain. So what type of electron pairs makes a molecule good donor? So these are lone pairs of electrons which makes a molecule good donor. For example, ammonia molecule is good donor of lone pair of electrons. Yani. ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको आप कहो कि वो डोनर हो सकते हैं जैसे आपको ये लोन पेयर नजर आ रहा है ये लोन पेयर जो है ये गुड डोनर के तौर पे काम कर सकता है राइट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल राइट सो स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर की आप डेफिनेशन लिख लो और लॉन पेयर की डेफिनेशन लिख लो और ये आपको एग्जाम्पल भी मस्ट आपने एग्जाम में ड्रॉ करनी है इसमें आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सो दैट इज अमोनिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इसमें डेफिनेशन देख लो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना लाइन जो है इनके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप बॉन्ड पेयर कहोगे दो न्यूक्लियस के दरमियान जो आते हैं आप मेरा ये लेक्चर भी मैंने दिया हुआ है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर पे आप वो सुनो इन आपको हंड्रेड समझ में आ जाएगा सो लॉन पेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉन पेयर यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में उनको हम जो है जो इन्वॉल्व सॉरी नहीं होते हैं उनको हम लॉन पेयर कहते हैं इन अमोनिया देर इज थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लॉन पेयर आपको नजर आ रहा है इसमें तीन बॉन्ड पेयर हैं और सिर्फ ये वाला जो है एक लॉन पेयर है तो लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योर सेल्फ इसका नाम होना चाहिए लेंथी टेस्ट योर सेल्फ so x what do you mean by delta sign and why it is why it develops 
ये देखें ये आपको आप इसको पार्शल भी कह सकते हो या डेल्टा का निशान भी आप कह सकते हो सो डेल्टा इज अ साइन एंड इज रिप्रेजेंट्स पार्शल करेक्टर मीन्स समवर्ट नॉट नॉट होल फॉर एग्जाम्पल इन एच सी एल डेल्टा रिप्रेजेंट पार्शल स्मॉल पॉजिटिव एंड पार्शल स्मॉल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आप देखो ये एच सी एल के अंदर यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव ये शो कर रहा है पार्शल नेगेटिव कर रहा है इसको इस निशान को डेल्टा का निशान कहते हैं तो लेट्स गो अहेड एंड मूव टूवर्ड्स द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट यूर सेल्फ वाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कॉबलन बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पोलर कॉबलन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोथ एटम्स आर आइडेंटिकल हैविंग सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों एटम्स आपको पता है कि ये डबल कॉबलन बॉन्ड होता है इनके दरमियान दोनों एटम्स सेम है और दोनों एटम सेम होने की वजह से जो है आप कह लो कि इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आता तो इसलिए नॉन पोलर होते हैं सो बोथ एटम्स इक्वली शेयर द टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर कर रहे होते हैं सो देर फोर इट कैन नॉट फॉर्म पोलर कॉबलेंट बॉन्ड इसलिए ये पोलर कॉबलेंट यानी आप पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आप नहीं लिखेंगे राइट सो लेट्स मूव अड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कॉबलेंट बॉन्ड बोथ एटम मस्ट बी डिफरेंट विद द डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज दोनों एटम्स को जो है कम अज कम डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज रखनी चाहिए सो लेट्स मूव टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन वाई वाटर हैज पोलर कॉबलेंट बॉन्ड ये आपको वाटर का जो है स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसमें पोलर कॉबलेंट बॉन्ड क्यों है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ओके सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में जो है वो क्या है डिफरेंस है फर्क है इसलिए आप कह लो कि इसमें पार्शल पॉजिटिव इस पर पार्शल नेगेटिव और इस पर फिर पार्शल पॉजिटिव साइन आपको नजर आ रहा है सो इन वाटर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज so the इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन सो देर फोर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स क्लोज टू ऑक्सीजन क्रिएटिंग पार्शल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन सो इन दिस वे वाटर बिकम्स पोलर सो दैट्स द सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर यह होता है कि पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल नहीं है सो दैट मेक्स अ डिफरेंस और ये डेल्टा का निशान आप साथ ड्रॉ कर दो राइट सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अगर कोई और टेस्ट और सेल्फ की वीडियो देखनी है तो अभी डिस्क्रिप्शन को जो है वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम टेस्ट और सेल्फ की वीडियोज दी हैं तो वहां से आप फौरन कोई भी टेस्ट और सेल्फ जो है वो देख सकते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम